раскочегарил свою бэху. Вот такой вот аппаратик серьезный. Хорошо. Як-50, первый спортивный самолет в СССР. Что происходит с нашим проектом ВАЗ-2108 на дросселях? Нашему мотору, я считаю, очень сильно повезло. Приветствую, вы на канале Крутящий Момент. В сегодняшнем ролике я погоняю на своей BMW 330. Машина на полноценном Stage 2, в ней 325 лошадиных сил. Моими соперниками сегодня будет... Ну и на десерт мы сегодня полетаем в прямом смысле этого слова. Ну что ж, поехали. Стояла шикарная битва. Гольф R7 стоковый. 300 сил. Поедет Ходырем с Димоном. Повторюсь, у Димона BMW F30 330 17 -го года на стейдж 2. Привод задний примерно 320 сил. Гольф слегка легче, но у него полный привод. Гольф R стоковый. Большая удача найти такой автомобиль без доработок, и я его нашел. Гонка покажет, но я думаю, что победа будет за BMW. Ехать будем ходарем, будет очень интересно. Кофик на пол шишки впереди. Голди раскочегарил свою бэху, уезжает, я в это не верю. Шесть, разрыв сильный. Вот так вот, 330 делает ветер. 325 у меня, у тебя, видимо, 300, но проблема в том, что э, веса-то у тебя как бы меньше, должна была быть заруба более такая ровная. Ну, с обзора ходорем, я был уверен, что гольф тебя нагнет. Итак, сейчас я зарублюсь в BMW 335 дизельный. Вот такой вот аппаратик серьезный. Говорят, что стоковый. Не знаю, врут или нет. Олежа, держи камеру. Давай, поехали. Хорошо! Нос в нос идет. И мы потом опять начинаем уходить. Да. Ну что, это было ярко. Дизель наказан. Привет. У тебя седьмой гольф. Что по силам, что по доработкам? Стоит один. И даунпайк. Все. Ну что, с полноприводным гольфом Эркой я разделался. Самое время перейти к GTI. Я тоже думаю, что оставлю его позади. Ну, хотя у переднеприводного гольфа больше шансов поехать бодрее ходом, потому что все-таки на передний привод нет таких потерь, как на полный. размазали причем капитально что-то мне кажется что у него вообще никак не первый стейдж а скорее какой-то плотненький второй но посмотрим сейчас как будет во втором раунде Ну не похоже, что у тебя первый стейдж. Сильно да. хорошо едет. Поехали, давайте тогда напишем с принтеком. Да ладно, не вот скинем. Так, расскажи мне, сколько стейдж первый у тебя едет? 100-200? 1-3 лучшее время. Очень плотный стейдж один. Что сказать? Хорошо настроен. Спасибо, братан, за интересный заезд. Жму руку. Благодарю. Ну что, гольф не объехал. Красавчик, слов нет. Хотя я честно сомневаюсь, что там первый стейдж.
назревает очень интересный заезд. Дима хочет рубануть с 535 BMW F-серии. Машина на полном приводе и в стопе. В тачках силы равны. Единственное, что пятерка тяжелее, но в ней полный привод. Голди вырвался на старте. Укатывает за счет веса. Пятерка такие тяжелее, там килограмм на 150. Жесть, уехал сильно, я не ожидал. Второй раунд, давай! Да, тачка у мистера Голди прет неплохо. Разрыв сильный, ребята, очень сильный разрыв. Пятерка Димону не соперник. Ну, нету старта у пятерки. Не знаю, что ей не хватает, но старта нет, поэтому я впереди. Так, ребятки, приехали на аэродром посмотреть самолетики. Зацените, какой интересный самолет. Как вам, а? Самоделкин такой. Любопытная техника. Як-50, первый спортивный самолет в СССР. Смотрится просто бомбически. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут впереди. Класс. Так, будем сейчас кататься на таком вот вертолетике. Вертолет четырехместный. Прокатимся над морем, будут хорошие кадры. Название Raven 1 R44. Это, я так понимаю, какая-то силовая установка. Землились, крутой вертолет. В принципе, мне понравилось кататься. Единственное, что а, самая, самая большая перегрузка здесь во время разворота. Мини-путешествие закончено. Отправляемся дальше на моем злобном бумере. Посмотрите, как он ракетно смотрится на фоне вот этой вот башенки, да? Сильно, правда? Я не знаю, что это водонапорно или что. Ну, как маленькая НЛО. Ну что, банда, первая часть ролика подошла к концу. Кому интересно, снимали мы ее в самом начале 2022 года. А теперь я хотел бы вам рассказать про то, что происходит с нашим проектом ВАЗ-2108 на дросселях. Напоминаю, в этой тачке 265 сил и едет она героически. Что самое интересное, давайте посмотрим, сколько сил. Что мы имеем? 265 сил при 8700 оборотов. Вот, так как много в комментариях писали, где же восьмерка, что же как, почему не выкатываем. Ну так вот, как вы знаете, в 22 году, в феврале, началась война. Россия напала на Украину. И, соответственно, события делятся на до и после. Значит, до войны у нас были плановые работы по нашей восьмерке. То есть мы отправили к нашему мастеру Андрею Гонке восьмерку на кое-какие мелкие доработки. То есть отправили мы чисто двигатель. Вот. И, соответственно, что произошло. Двигатель уехал туда и началась война. Соответственно, из-за войны пострадал напрямую Андрей Гонка, потому что он был в Бородянке. Разбомбили его гараж, разнесли все нафиг. 
вот, или сгорел он, или что с ним произошло, непонятно. Вот, но это произошло явно вследствие войны. Естественно, все содержимое гаража, в принципе, сгорело. Вот, наш мастер попал на, громад, на громадные бабки. Вот, мы собирали донат, ранее были ролики на нашем канале. Ссылку оставлю в описании. Ну и мотору в тот самый момент как раз повезло быть именно в мастерской. Соответственно, он сгорел. Точнее, частично сгорел, потому что обгорела его часть, где ремень ГРМ. И, в принципе, мотор подлежит восстановлению. Нашему мотору, я считаю, очень сильно повезло, потому что другие двигатели спортивные, спортивные машины, которые строились на тот момент Андреем, они все сгорели, в том числе и Андрея машины, то есть тачка, в которую вложена, ну куча бабок. Ну, теперь я вам, в принципе, объяснил, и вы поняли, почему наш ВАЗ-2108 весь сезон не выезжал, ну, никаких гонок не было, ничего. Дальше стал вопрос, что делать с этим мотором? Естественно, принято было решение восстанавливать, но где восстанавливать? То есть, Андрей очень сильно пострадал, бокс разрушен, все, как бы, и за счет этого потребовалось громадное количество времени, чтобы Андрей встал на ноги, восстановил свою деятельность. Слава Богу, он теперь работает, все с ним нормально. Вот, так сказать, в обойме. На этих кадрах вы видите уже восстановленный после коварного пожара двигатель. Заменено все необходимое. Могучий мотор проверен на наличие каких-либо дефектов, которые могли возникнуть после воздействия огнем. Но не только двигатель подвергся восстановлению. Также пришлось поколдовать над сгоревшим сцеплением. Оно было бережно выкрашено в черный цвет, а также установлены новые накладки. Далее по готовности двигатель был отправлен в Одессу. К нашим друзьям в сервис Fix Cars. Вот, кстати, кепочка от них. Спасибо большое, ребята, ношу. Удобная. А теперь перенесемся на Fix Cars сервис, где всегда рады помочь нам с любыми поставленными задачами. Ребята из Fix Cars сразу после получения двигателя принялись все осматривать и формировать нам список запчастей, которые еще необходимы для установки. Далее, оперативно все купив, мастера своего дела принялись за работу. Для установки железного сердца пришлось пробуждать кузов автомобиля от долго спячки и буквально в ручном режиме перемещать и без движенный металл по стоянке. Зато всем было весело и настроение было хорошее, ведь все понимали, что в руки им попал не обычный автомобиль, а настоящий боец с характером и особым нравом. После того, как кузов ВАЗ-2108 заехал в бокс, эстафета уже перешла к более узким специалистам. Впереди были долгие часы кропотливой работы по примерке и установке двигателя. Для такой трудоемкой работы мастера сервиса Fix Cars готовы во все оружие. У них в наличии множество специального инструмента и самое главное – умение. Ну что, двигатель теперь в машине, установлен. Огромное спасибо Fix Cars. Ребята реально молодцы, кому нужно контакт оставлю. Можете подъезжать, в принципе, ребята решают все вопросы по любым автомобилям. Это действительно я рекомендую, потому что свои тачки непосредственно мы обслуживаем там. Что дальше? Все просто, в ближайшее время мы приглашаем настройщика, выставляем фазы, финально все подстраиваем, если надо будут какие-то мелочи доделываем, и я уверен, фактически уверен, что на весну эта тачка поедет и будет наваливать, сурово наваливать. Ну а на сегодня все, громадная просьба поставить лайк, потому что это помогает продвижению видео и помогает нам понять, что действительно мы работаем не зря и вам нравится то, что мы делаем. А помимо лайка, напишите свое мнение в комментариях. Как вы думаете, удастся ли нам все-таки выкатить эту восьмерку? Или снова произойдет какая-нибудь неведомая фигня, например, там пришельцы спустятся или еще что-нибудь, что помешает нам выкатить э, нашу боевую восьмерку в этом сезоне? Очень хотелось бы, конечно, чтобы она выехала. Ну, пишите свое мнение. Всем пока.